bem com vocês? No vídeo de hoje é dia de feira por aqui, gente. Vou ir no mercado comprar a feira da semana, sério, porque não tem absolutamente nada aqui em casa, sério. Não tem fruta, não tem verdura, não tem legume. Então vocês, entendeu? Vão ir junto comigo lá no mercado pra gente comprar as coisinhas da semana. Na verdade, assim, eu vou passar primeiro no mercado e depois na frutaria. Porque algumas coisas de fruta e verdura são muito mais em conta em frutaria, gente. Sério, tipo, na feirinha, assim mesmo, é muito mais barato, muito mesmo. E eles vendem em pacotinho, assim. Assim, é sério, eu amo ir na feirinha mesmo, então tem uma bem aqui pertinho de casa, então eu vou primeiro ali no mercado, aí na volta eu passo ali na feirinha e vocês vão acompanhar tudinho junto comigo. Aí claro que tem que higienizar as frutas, tem que lavar, tem que separar as carnes, tem que fazer tudo certinho e esse vlog vai ser bem recheadinho do jeito que vocês gostam. E hoje eu já acordei bem cedinho por aqui, gente, fui na academia, tomei meu banho, me arrumei e agora a gente já vai lá no mercado, tá bom? Porque eu como dona de casa gosto muito de ir no mercado na feira de manhã, sabe? Eu acho que as frutas estão mais fresquinha, tem muito menos pessoas também, sabe? Tem menos trânsito na rua, enfim, é uma benção, gente. Eu gosto muito, então bora lá. E ontem foi dia de lavar roupa por aqui e olha só como que tá esse varal, gente. Lotado de roupa. E esse horário do dia aqui pela manhã pega um solzinho abençoado, maravilhoso. E o lookinho de hoje por aqui tá assim, gente. Olha só, tá bem frio. Hoje amanheceu um grau aqui em Curitiba. Então, assim, tá frio lá fora mesmo. Apesar de que tá esse sol maravilhoso, é só luz de geladeira, entendeu? Que só ilumina e não esquenta nada, sério. Tipo assim, não tá calor, gente. Tá mó frio lá fora, tá um vento gelado. Então eu coloquei assim, ó, essa blusinha aqui, que é um charme, né, gente? Eu acho ela muito bonitinha. Eu ganhei ela da minha tia, então eu não sei dizer, né, aonde que vende. E também coloquei essa calça, que ela é muito bonitinha, gente, sério, nessa cor, assim, bege. Ela é meio alfaiataria, eu acho. Enfim, não sei muito bem dizer o tecido dela. E um tênis branco pra combinar, né, já que estou tudo, assim, nessa vibe meio bege, meio branco. Também tô com uma blusinha de moletom por baixo, porque, sério, tá frio mesmo, gente. Eu coloquei esse óculos aqui, é mais por conta que eu vou dirigir. Mas, gente, eu me acho uma metida usando óculos. Eu não sei usar óculos, sério, não sou acostumada. Então, tipo assim, parece que eu tô me achando, sério. Porque não tem nada a ver, assim, tipo, é só um óculos mas não sei, cara, eu tenho a impressão que parece que eu tô me achando, parece que tipo, eu quero, sei lá, ser uma metida de óculos. Eu não sou nem um pouco acostumada eu não sei se é porque eu moro em cidade de frio que aqui, gente, eu quase não vejo as pessoas usando óculos, é muito raro mesmo só no, no calor, né, óbvio, só no verão mas tipo assim, no frio ninguém usa óculos e aí, sei lá, eu fico me sentindo uma metida mas não tem nada a ver, né? Ô, gente, também nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como que eu edito os meus vídeos, né? E também... Ai, peraí que a porta tá caindo. E deixa eu só conferir aqui, fechei tudo. Pronto, acho que tá tudo certo. É, eu quero mostrar pra vocês como que eu edito os meus vídeos, os aplicativos que eu uso e tudo mais. Peraí, gente. Pronto, é que eu não consigo fechar a porta com uma mão só. Mas então, eu quero mostrar pra vocês porque vocês me perguntam muito nos comentários, tipo, muito mesmo. Que aplicativo de música que eu uso, se eu uso as músicas do YouTube, qual, qual aplicativo que eu uso pra editar, o que, que eu faço nas minhas edições. Eu quero tentar mostrar um pouquinho pra vocês nesse vídeo daqui, tá bom? Enfim, eu só preciso me lembrar, né? Mas eu acho que eu não vou me esquecer, não. Mas daí quando eu voltar do mercado, eu mostro pra vocês, tá? Agora vamos lá fazer as nossas compritas, entendeu? Da semana, né? Compra de fruta e verdura, nem fiz lista nem nada, mas eu acho que eu vou, não vou comprar tanta coisa, então não precisa. <risos> Enfim, bora. E quem tava com saudades do nosso quadro Dirigindo Comigo? Bom, se você é nova por aqui no canal, eu tenho uma super indicação pra você de uma coisa que eu fiz com muito carinho pra melhorar a sua vida financeira. Bom, eu fiz uma planilha financeira completamente online, gente, que você baixa pelo aplicativo Google Planilhas. E assim, é muito legal, tem download instantâneo, então a partir do momento que você adquire a sua planilha, você já baixa ela e você pode editar ela assim, da maneira que fica melhor na sua realidade. E é uma planilha bem completa mesmo, eu dividi ela por três tópicos. Tanto a parte de cotidiano, né? Que é as contas do dia a dia, as contas fixas. E também tem uma parte específica pra você fazer as suas anotações de seus gastos com o seu Vale Mercado. E é claro que também não pode faltar as suas economias e investimentos, né, gente? Tem também isso na planilha. Ela é muito completa mesmo. E eu estou disponibilizando ela pra vocês por apenas R$ 5,90. É um preço, assim, super em conta mesmo. E é claro que eu vou deixar o link aí na descrição. Vai ser o primeiro link e também fixado nos comentários pra você correr. Só que, assim, corre mesmo, porque esse preço pode subir, viu? Afinal, já faz um tempinho que eu fiz ela e ela tá com esse preço, assim, super bom mesmo, mas pode ser que eu tire ela do ar, gente, porque eu quero fazer uma coisa muito mais legal pra vocês. Então, aproveita esse preço bem baratinho e corre clicar aí no link, tá bom? Bom, agora deixa eu ligar o meu rádio aqui pra eu colocar aquela música bem top pra gente ir no mercado. Still got your lips and paper in the trash now. I never knew love could be 
Gente, já cheguei aqui no mercado E assim, aqui eu vou comprar mais só o que precisa lá em casa, sabe? O que tá faltando Tipo, eu fui fazer um bolo essa semana, não tinha trigo <risos> Aí eu vou comprar mais essas coisas, sabe? O que tinha faltando mesmo E claro que eu gosto sempre de dar uma passadinha aqui nas frutas e verduras Pra ver os valores, né? Tipo, a batata aqui, ó, tô achando um valor ok R$4,99 Vou pegar Mas geralmente nesse mercado eu não acho as frutas e verduras muito baratas Então eu não pego praticamente nada Gente, esses dias eu tava com uma vontade de comer polenta com carne moída, sabe? Mas eu nunca comprei polenta. E, tipo assim, eu só comia na casa dos meus pais mesmo, sabe? Olha, será que isso aqui é bom? Ah, não, isso aqui é cuscuz. Nossa! Eu achei que era polenta. Isso aqui que é polenta, olha. Polentina. Nunca comprei, gente. Vocês já compraram? Que marcas que são boas? Eu não faço ideia. E olha, pelo que eu tô vendo aqui, não tem muitas opções. Então eu vou pegar essa daqui, polentina mesmo. E tá esse valor. Mas sério, eu queria ver se tinha outras opções. Valores mais caros ou mais baratos. Até tem essa daqui, ó. Que polenta, mas 6,29 Aí já cara um pouquinho todo demais, né? Então acho que vou pegar essa aqui mesmo Vou pegar um pacotinho de pipoca, tá 4,98 Que lá de casa já acabou, né? E eu amo pipoca, gente, sério, tô apaixonada E agora eu tava aqui dando uma olhadinha nas farinhas de trigo, gente Mas assim, não sei marca de farinha de trigo Vou pegar essa, gente, não conheço Não sei que marca é, mas Espero que dê tudo certo, né? Pra fazer meu bolo Porque assim, eu tô numa vontade de fazer um bolo de prestígio, gente Uma seguidora me enviou no Instagram Uma receitinha de bolo de prestígio Faz tempo que eu tô com vontade de fazer esse bolo, mas eu não faço, sério. Agora que eu comprei o coco, daí quando eu fui fazer, é, acabou a farinha. Eu falei, nossa, não é possível, sério. Agora eu tô comprando minha farinha pra fazer meu bolo de prestígio, sério. Tomara que dê tudo certo. Enfim, gente, vou terminar de dar umas olhadinhas aqui pra ver o que, que falta, porque eu não tô me lembrando de mais nada. Vou pegar aqui esses empanadinhos que o Arthur ama, sério. Só deixa eu ver... Ele sempre pega o mais baratinho, gente. Ele não tem muita, muita escolha, não. Oh, acho que esse daqui é o mais barato, né? R$1,39. E é claro que eu tinha que dar uma passadinha aqui, né, gente? No corredor da Benção. Já peguei ali algumas coisinhas. <risos> que sério, não pode faltar, né? Uns docinhos aí. Mas sério, gente, misericórdia. Os doces tá caro, viu? Nossa, se já tá caro comprar pra mim, porque imagina depois se tiver filho. Misericórdia. Vai ser três bocas pra alimentar de doce. Até é doido, não. Até é doido. Já cheguei aqui, já terminei todas as comprinhas Agora só falta passar na verdureira Pra comprar as frutas e verduras Mas, gente, eu não posso deixar de falar assim O quanto ir no mercado me faz bem Sério, eu não sei porquê, cara Tipo assim, eu gosto muito de ir no mercado Eu acho que as donas de casa aí vão se identificar comigo Algumas, né? Porque outras falam que, tipo, detesta Tipo, não gosta de jeito nenhum e tal Fala pro marido ir, a minha mãe é uma delas A minha mãe não gosta de ir no mercado, gente Ela fala pro meu pai ir, e o meu pai ama ir no mercado Ama, ama, ama Então, tipo assim, tem algumas mulheres que gostam e outras que não, e tipo assim eu gosto muito, sério gente, tipo hoje eu acordei super tipo assim desanimada assim, sabe, nossa não tava com vontade de fazer absolutamente nada e acordei assim na força da disciplina mesmo porque tava muito frio, muito frio mesmo aí eu falei, ah não gente, vou na academia e depois não vou fazer nada mas aí o marido falou bem assim ô, oh, dá pra você passar lá no mercado, né comprar as coisinhas pra semana e tal daí eu peguei e falei, ah, boa ideia, entendeu, vou no mercado e tipo assim, já me animei Entendeu? Agora quero fazer várias coisinhas <risos> Ai gente, sério Eu amo Agora eu tô indo lá então comprar as frutas e verduras da semana E vocês vão vir junto comigo E partiu! O logo vem Osana, Osana O Maranata A hora vem Osana I'm wondering how many men that you trapped end up in the ocean. In the ocean.
por aqui, né, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês o que, que eu comprei tanto lá no mercado. Vamos começar aqui pelas frutas e verduras, gente. O que eu comprei? É, cenourinha. Comprei algumas cenouras aqui, que eu não sei ainda se vou fazer bolo, mas eu quero fazer muito um patê de cenoura, que fica assim, muito gostoso. Aí eu comprei aqui também batatinhas, e eu amo batata com tudo, né, gente? Então, aqui em casa nunca pode faltar. Comprei também alface americana. Aqui eu também comprei um pouquinho de brócolis. Olha só, bem baratinho, gente, esse brócolis, três e pouco. Aí aqui também tem tomate e uma laranja pro Arthur, né? Porque ele pediu só uma, né? Então eu comprei só uma. E aqui também tem uva, uva verde sem semente, que eu amo. Aí aqui de chocolatinhos eu comprei esses daqui, que são os nossos favoritos da vida. Aí aqui eu comprei também um pacotinho de pipoca, dois empanadinhos desses daqui, que o Arthur gosta. É, dois todinhos, comprei esse daqui também, da Vigor. Comprei essa polenta aqui, dessa marca Polentina. Comprei essa farinha de trigo dessa marca Orquídea. Nunca experimentei, gente. Eu espero que seja boa. Aí aqui eu também comprei é, esse... Tipo, não é salgadinho isso aqui. Na verdade, é tipo uma porradinha, sabe? Eu acho bem gostoso. Comprei também aqui salgadinho, pipoteca. Aí aqui também eu comprei esse pão de queijo do Forno de Minas, que é o meu favorito da vida. Eu amo esse daqui. Aí eu comprei também, gente, esse salsicha aqui... Olha o tamanho, sério, tava na promoção, tava sete e pouco. Aí eu já aproveitei e peguei aqui pra casa, porque na compra do mês a gente não comprou. E também comprei, gente, um pouquinho de frango, né? De filé de peito. Então essas foram as comprinhas da semana e o valor total deu R$108,91. Mas na frutaria, gente, eu não peguei a notinha, esqueci. E deu R$30,00 lá. Então no caso deu R$138,00. <risos> Still 
E olha só como está as coisas por aqui. Batatinhas quase pronta. Olha como elas ficam lindas, sério. Uma delícia, gente. Aí aqui, ah, aqui tem o alho pra eu temperar agora o feijão. E aqui, gente, tem um restinho de arroz que sobrou de ontem. Eu creio que dá pra gente almoçar hoje, né? Então, eu não vou fazer arroz hoje, não. Mas olha como ficou bonito esse feijão. Sério. Não, e agora que eu tô começando, gente, a deixar o feijão de molho, nossa, ele fica muito, 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 muito mais rápido de cozinhar. Ele cozinha, tipo, em uns 20 minutinhos e fica assim, ó, bem branquinho, bem bonitinho. Agora eu só vou temperar ele aqui, né, porque ele tá sem tempero. Eu não cozinho ele com tempero, gente, sério, só coloco mesmo o, as folhinhas ali, ó, né, esses louro aqui, só coloco isso, mas eu não cozinho assim com tempero. Agora eu vou temperar e vou mostrar pra vocês como que eu tempero. E é bem simples temperar o feijão, gente. Eu coloco um pouquinho, assim, de óleo ou azeite mesmo, mas eu tô sem azeite aqui em casa, então eu vou colocar um pouquinho de óleo mesmo. Agora eu vou colocar um pouquinho de alho com cebola. Eu coloco mais alho do que cebola no feijão, porque acho que alho dá um gostinho melhor, sabe? E agora eu vou deixar esse alho aqui, ó, bem douradinho, pra daí sim a gente vir com o feijão. Prontinho, agora que tá bem douradinho, eu venho com uma conchinha de feijão e coloco aqui, ó, gente, com molho mesmo, tá? O molho não, com o caldo. <risos> Pronto, agora eu vou temperar somente esse caldinho aqui, porque eu vi na internet que dá mais gosto pro feijão, sabe? Vou colocar aqui, ó, pimentinha do reino, que fica uma delícia. Um pouquinho de orégano. Nossa, o cheiro que tá aqui, vocês não estão entendendo. Esse cheirinho assim, nessa hora, é maravilhoso, gente. Não é um cheiro de alho e cebola fritando. Não é esse cheiro, é um cheiro diferente. Eu coloco páprica defumada também, gente. E pra finalizar, eu gosto de colocar chimichurri no feijão. Eu sei que tem muito... Peraí para uma batatinha ali. Eu sei que tem muita gente que não gosta de colocar muita coisa no feijão, fala que fica muito exagerado, sabe? Mas, gente, eu acho que um feijãozinho, assim, muito bem temperadinho, eu acho que fica tão gostosinho, sério. Aí, eu venho e amasso, assim, meu gente, a essas, esses feijãozinhos aqui que eu trouxe junto com o caldo, eu amasso, por quê? Porque daí vai ajudar a deixar bem grossinho o nosso caldinho do feijão. Agora, assim, eu vou vir com o feijão normal, gente, olha. Vou trazer o restante junto com o caldinho. Pronto, gente. Agora eu vou ajustar o sal. Por que, que eu não coloco sal antes? Porque eu sempre tava colocando errado. Ou às vezes eu colocava de menos e às vezes eu colocava demais. Então, daí uma seguidora amada me deu uma dica de colocar assim e provar na hora, sabe? Que fica mais fácil, né? Daí a gente já sabe se tá muito salgado, se tá faltando um salzinho e tal. Então, o sal eu tenho colocado por último no feijão, sabe, gente? Daí eu tenho acertado um pouquinho mais. Enfim, agora esse caldinho aqui tá um pouquinho líquido, né? A gente vai deixar aqui no, no fogão um pouquinho pra ele dar uma engrossadinha boa. Bom, gente, eu praticamente já terminei o almoço por aqui agora. Só vou terminar realmente mesmo de esperar ali o feijãozinho dar essa engrossada no caldo. E uma coisa que eu gosto de fazer no centro eu, eu vou terminando as coisas, gente, já ir lavando a louça, sabe? E além de lavar, ela vai guardar, porque se eu lavo, eu deixo ela aqui, sabe? E acabo ficando tudo acumulado no meu escorredor de louça, né? Por isso que eu resolvi tirar ele daqui, porque eu percebi que ele tava sendo mais, tipo assim, sabe? Eu deixava a louça ali, não era só pra escorrer, era pra secar, ficar dois, três, quatro dias. E aí eu comecei a tirar, gente, porque tava ficando muito feio, assim, sabe? Esteticamente, eu tava me dando preguiça... Aí agora eu meio que sou obrigada, né, a, a não sentir preguiça e tenho que secar a louça pra não ficar aqui acumulado, senão não tem espaço. Mas enfim, eu gosto muito de fazer isso. Aí depois, quando a gente termina o almoço, não tá aquela pia gigantesca de louça, sabe? Sério, facilita muito mesmo. Pra quem lava a louça depois do almoço, sabe, né? É um, é um saco. Aqui em casa eu não costumo lavar, é o marido que lava depois do almoço, né? Eu faço o almoço e ele lava a louça. Então, eu meio que dou uma 
livrada ali, né? Mas eu já facilito também as coisas aqui pra ele pra não ficar aquela pilha gigantesca, né? E, gente, olha só como ficou a organização por aqui. Já deixei, assim, toda a alface aqui no potinho. Aqui também coloquei o tomate. Ele só não fechou direito. <risos> Mas com a alface e tomate por aqui. Deixei aqui também a nossa uva, né? Já lavadinha, só pronta pra comer mesmo. Aí aqui eu deixei o brócolis, deixei a cenourinha por ali. E aqui as batatinhas, gente. Eu deixo assim na, no pacote mesmo. Por quê? Porque senão ele fica muito ruim, sabe? Estraga muito rápido ou fica muito molengo. Então eu prefiro deixar assim no pacotinho que conserva ele um pouquinho melhor. E essas foi as nossas compras de hoje, né, gente? Não compramos tanta coisa assim, então foi bem facinho de organizar. Já almoçamos por aqui, gente. O Madrid também já lavou a loucinha. E agora a gente veio aqui fazer o nosso devocional, né, amor? Olha só, o Arthur tá aqui com as anotações dele, a bíblia dele ali também. Mostra a tua bíblia, amor, pra eles verem. Muito bonita essa bíblia, gente. Olha só, a bíblia dele. <risos> e agora a gente vai fazer a devocional aqui, ó, nessa vista aqui, ó, do condomínio. Que é uma delícia, gente, sério. Look at you. You make me blind Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you It's killing me to see you with someone else What to do? Now I'm in the corner and watching you Gente, a gente veio aqui mostrar pra vocês como que a gente fez o nosso devocional em casal Porque vocês perguntam muito em relação a esse assunto, né amor? Uhum. Muito como que a gente faz E agora o Arthur vai explicar pra vocês como que a gente fez Então gente, aqui a gente fez o... Hoje a gente fez o devocional aqui de Provérbios 26 E a forma como a gente tá fazendo atualmente, a gente faz assim, né? A gente começa lendo o... somente o capítulo e grifando o que a gente acha de que realmente mais é, vai agregar na nossa vida, né? Tudo agrega na nossa vida, mas algumas coisas que mais marcam a gente. Então aqui vocês podem ver que a gente deixou alguns versículos marcados, né? Com amarelinho. Esses aqui que a gente marcou com uma cor diferente, porque às vezes é algo que a gente acha uma frase mais impactante ou coisa do tipo, até o finalzinho aqui dele, né? Podem ver tudo aqui. Então primeiro a gente lê e reflete em cada versículo que a gente tá lendo aqui. E depois que a gente faz isso, daí... A minha forma de fazer, né? É pegar num caderno e escrever todos os versículos que eu grifei. Eu escrevo aqui, né? Do, por exemplo, vocês podem ver, eu coloquei ali do 4 ao 5, que foi o que eu grifei aqui na minha Bíblia, né? E aí eu escrevo coisas para mim, né? É, tem coisas que para mim fazem mais sentido do que para as outras pessoas. Então, tudo que eu escrevo aqui, eu escrevo para mim, olhando diante de mim, né? Porque se eu olhar diante das outras pessoas, é como se eu estivesse dando a Bíblia para poder descer a palavra nos outros. Eu tenho que ler a Bíblia pensando sempre. Que tudo que tá aqui... em você. É, isso é falar de mesmo, porque tudo que tá na Bíblia é pra gente, não pros outros, né? É, tipo, a gente tem que pensar primeiro que o que a gente tá recebendo aqui no nosso tempo devocional é pra gente. Então é, aqui eu pra escrevo gente tudo, ser né? Transformado, né? Isso. Então aqui eu escrevi, por exemplo, do 4 ao 5, depois do versículo 11, depois do 13 ao 17, que foram os versículos que a gente grifou, né? E principalmente em casal, gente, tipo, tudo que a gente foi lendo assim, tipo, eu já não entendia, daí eu já falei, tipo, não entendi essa parte aqui, como assim? Aí o Arthur tentava me explicar, eu tentava explicar as coisas que eu entendi, a gente também compartilhava opiniões, né? Então tem muitas coisas que, é, às vezes, eu penso de uma forma, de, de um versículo, né? Interpreto ele de uma maneira e o Arthur interpreta de outra. Então a gente pode também conversar juntos é, e aprender juntos também, né? E claro que também é um momento muito bacana pra gente estar tá sempre... É, na mesma opinião e também na mesma, como que diz? Sintonia, sim. É, aham, uh -huh, tipo, eu sei, por exemplo, dos pecados que ele tem dificuldade, das coisas que ele tá enfrentando no momento, das lutas espirituais, e ele também sabe das minhas, sabe? Por exemplo, a gente leu ali da preguiça, né? Eu tenho muita dificuldade com preguiça, tenho problemas com isso, é muito difícil pra mim, e a gente pode ir compartilhando, sabe? Falando o que a gente pode melhorar juntos e o que a gente... ele me dá dicas, eu dou dicas pra ele, e a gente vai aprendendo assim, né, amor? É, então é uma forma da gente pegar mais intimidade com Deus e com no casal, né? É uma forma assim Sim, que a gente com certeza. pega mais. Infelizmente, a gente, eu e a Valéria, a gente não tem tanto costume assim de fazer, Sim, sabe? Uh -huh. A gente pega bastante nisso, porque... É, a gente não faz toda semana certinho. O, o certo é fazer, tipo, toda semana, Sim. toda... Assim, mais do que uma vez na semana, eu acho que é mais certo ainda, porque... Sim. 
é uma coisa de que você tá convivendo com a pessoa, então você tem que saber como é que tá andando a vida da pessoa, sabe? E é o que a gente, infelizmente, tem pecado, mas Sim. a gente pretende melhorar, né? Tudo é, a gente e... pretende fazer mais juntos, porque a gente faz separado, mas não faz juntos, assim, sempre, né? Então, uhum. é o que a gente tem que melhorar muito. Mas, enfim, a gente só quis também falar e compartilhar com vocês como que a gente fez, como que a gente tem feito, porque é algo que vocês têm muita dúvida em relação a isso. E eu espero também que vocês também façam aí com o namorado de vocês, com o marido de vocês, com o noivo de vocês. Porque não é só porque a gente é casado, tá bom, gente? Namorando também, é, o correto mesmo é fazer junto, sabe? Ter é, um tempo melhor juntos. pegar esse costume enquanto tá namorando, noivado, Sim, uh -huh. pra quando casar, Não, daí, igual, né? exatamente, é mais Se fácil ainda quando é casado, né? Gente, agora eu já estou aqui no meu quarto, vou começar a editar esse vídeo aqui de hoje. E eu vou mostrar pra vocês, gente, os aplicativos que eu uso pra editar, que vocês tanto me perguntam, né? Então, gente, pra editar os vídeos, eu gosto de usar esse InShot aqui, que ele é muito bom, eu uso ele muito mais pra cortar o vídeo, ó, inclusive o último vídeo já tá aqui. Eu uso ele pra cortar o vídeo, ele fica muito bacana mesmo, sério. Ele é muito facinho de usar, gente, muito facinho de mexer, assim, tipo, tá tudo literalmente aqui, ó. Tudo aqui, ó. Então, ele é muito bom, eu gosto muito de usar ele. E eu também uso esse aplicativo aqui, ó, gente, o CapCut. CapCut, não sei como que pronuncia, mas enfim, ele também é muito bom. Eu gosto de usar ele muito mais pra enfeitar o vídeo, sabe? É ele que eu uso as minhas fontes, os efeitos sonoros, os efeitos de vídeo, essas coisas, sabe? Deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, esse vídeo aqui, ó. Esse é o último vídeo aqui, ó, né? Então, eu gosto de usar aqui, ó, as fontes, ó... Eu uso daqui, sabe? Tudo daqui desse aplicativo, gente. Ele é muito bom, ó. Agora, música, essas coisas, gente, não é nenhum dos dois aplicativos. O aplicativo de música que eu uso é esse aqui, ó. Epidemic Sound. Ele é um aplicativo pago, tá bom? E daí aqui tem várias e várias músicas, olha. Pra gente é, usar, entendeu? Pra gente estar tá usando. Aí é liberado pelo YouTube. Esse aplicativo, ele é liberado pelo YouTube, tá bom? Então, como ele é pago, daí você pode pagar ele e usar todas as músicas dele nos seus vídeos. Aqui também tem efeitos sonoros, tem várias coisas aqui, gente, nesse aplicativo, olha. Tem várias e várias coisas. Eu acho ele muito bom. O nome é esse aqui, ó, Epidemic Sound. Todas as minhas músicas são daqui. Vocês sempre me perguntam muito. Pra fazer as thumbs aqui dos vídeos, eu uso esse PixArt e uso o Canva, gente. Os dois eu uso pra fazer as thumbs do vídeo. Eu também tenho essa planilha aqui, ó, gente, de organização do vídeo, tá bom? Então, aqui eu anoto tudo, olha, eu anoto as datas aqui que é pra... É, o vídeo foi publicado, anoto os dias, isso daqui é de 2022, né? Tô dando um exemplo pra vocês, que eu anoto desde o início do canal, gente. O primeiro vídeo que eu tenho no meu canal é desse daqui, ó, 9 do 2 de 2022. Então, eu tenho tudo anotado aqui, gente, olha, de 2023. Em 2022 eu quase não postei nada de vídeo, né? Mas, tipo assim, em 2023 tá tudo aqui, gente, tudo anotado, olha. Quantos inscritos eu ganhei no mês, olha, tá vendo? Tudo isso de fevereiro do ano passado, março do ano passado, tudo isso aos inscritos que eu ganhei do mês. Aí aqui, ó, em julho, quando eu fui monetizada, cadê? Aqui, ó, eu anotei, olha, o canal foi monetizado, no dia que foi monetizado eu já anotei. Então, assim, é... esse daqui, gente, é o meu calendário de conteúdos. Eu tenho ele até hoje, sabe? Anoto todos os conteúdos, ideias de conteúdos que eu tenho, anoto tudo aqui, sabe? Aí quando o vídeo é publicado, eu coloco aqui, ó, peraí que não tá focando. Aí eu coloco assim como publicado, entendeu? Ou, ou se ainda falta, é, se ele tá gravado, se falta, já tá programado, ainda tá roteirizado, enfim. Aí, gente, esse daqui é uma planilha que eu fiz no Google Planilha. Se vocês quiserem que eu faça pra vocês, coloca aí nos comentários que eu faço e disponibilizo pra vocês daí, tá bom? Mas deixa aí nos comentários, igual eu fiz da planilha de financeiro, né? Aí eu posso fazer pra vocês também. Mas enfim, é basicamente esses são é os aplicativos que eu uso, gente. Que vocês tanto me perguntam. É esses aplicativos aqui. E meus amores, eu já vou finalizando o vídeo com vocês por aqui. Porque eu acho que esse vídeo ia estar até longo demais. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia da minha rotina de dona de casa, gente. Eu amo compartilhar a minha vida aqui com vocês, a minha rotina. E hoje fui no mercado, enfim, fiz as compras da semana. Fiz um almoço fresquinho. Ficou uma delícia, uma delícia mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo junto comigo meus amores, um super beijo e até o próximo vídeo aqui do canal tchau